ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ல இருந்து லித்தியம் அயான் பேட்டரி இந்த டாபிக் பத்தி தான் அந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஆக்சுவலா த லித்தியம் அயான் பேட்டரி கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி செகண்டரி பேட்டரிஸ் செகண்டரி பேட்டரிஸ் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் இல்லையா செகண்டரி பேட்டரிஸ் என்ன அதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா லெட் ஸ்டோரேஜ் பேட்டரி இத பத்தி எல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல ரொம்ப டீடைல்டா டிஸ்கஸ் பண்ணோம் டெக்ஸ்ட் புக்ல இந்த செகண்டரி பேட்டரிஸ்க்கான செகண்ட் எக்ஸாம்பிளா லித்தியம் அயான் பேட்டரியை டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க தட் இஸ் வை வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் லித்தியம் அயான் பேட்டரி இன் திஸ் வீடியோ செகண்டரி பேட்டரிஸ்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா பிரைமரி பேட்டரி செகண்டரி பேட்டரி அப்படின்னு சொல்றப்ப பிரைமரி பேட்டரியை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப மறுபடியும் சார்ஜ் போட்டு யூஸ் பண்ண முடியாது அதை வந்து தூக்கி போட்டுடுவோம் வேற செகண்டரி பேட்டரி அப்படின்னு சொல்றப்ப அதை திரும்ப திரும்ப நம்ம சார்ஜ் பண்ணலாம் திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணலாம் அதனால தான் செகண்டரி பேட்டரி இஸ் அ ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி அப்படின்னு சொல்றோம் இணைய லைஃப்ல நம்ம ரொம்ப நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு முக்கியமான செகண்டரி பேட்டரி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா லித்தியம் அயான் பேட்டரி தான் இது எங்க எங்க யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாருங்களேன் Almost all portable electronic and electrical devices ல இது யூஸ் ஆகுது போர்ட்டபிள்னா நம்ம எங்க போனாலும் கேரி பண்ணிட்டு போவோம் இல்லையா அதான் நம்ம போர்ட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறைய செல்போன்ஸ் ரிஸ்ட் வாட்சஸ் அலாம் கிளாக்ஸ் டாய்ஸ் இன்னும் ஏகப்பட்ட எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ்ல இந்த லித்தியம் அயான் பேட்டரி யூஸ் ஆகுது இன்னும் சொல்ல போனா ஸ்பேஸ் ப்ரோப்ஸ்ல சாட்டிலைட்ஸ்லயும் தீஸ் பேட்டரிஸ் ஆர் எக்ஸ்டென்சிவ்லி யூஸ்ட் காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பொருளையும் நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்றோம்னா அதுக்கான சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும் இல்லையா சோ அதே மாதிரி தான் இங்க லித்தியம் அயான் பேட்டரிக்குன்னு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தே ஹாவ் ஹையஸ்ட் சார்ஜ் டென்சிட்டி அதாவது சைஸுக்கு ஏத்த மாதிரி சார்ஜ் அப்படின்னு பாக்குறப்ப நிறைய சார்ஜ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் இட் கேன் ஸ்டோர் டன்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வித்வுட் பீங் வெரி ஹெவி அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ கன்வென்ஷனல் இந்த லெட் ஸ்டோரேஜ் பேட்டரி பாத்தீங்கன்னா ஹெவியா இருக்கும் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணும் நமக்கு கொடுக்கும் அட் த சேம் டைம் அது பாத்தீங்கன்னா ஹெவியா இருக்கும் வேற இந்த லித்தியம் அயான் பேட்டரி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லைட்டர் வெயிட் ஆனா நிறைய எனர்ஜி அது கொடுக்கும் ஹை சார்ஜ் ரிட்டென்ஷன் சார்ஜ் ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுக்கோ லோ மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் நிறைய செலவு பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியமே கிடையாது இட் கேன் பி மெயின்டைன் வெரி ஈஸிலி தட் இஸ் வை இட் ஹாஸ் லோ மெயின்டெனன்ஸ் வெரி லெஸ் செல்ஃப் டிஸ்சார்ஜ் அதாவது சில பேட்டரிஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணாமலே இருந்தா கூட அந்த எக்யூப்மெண்ட் தானாவே சார்ஜ் இறங்கி போயிடும் நீங்க நிறைய பேர் சொல்றது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நான் போனை யூஸ் பண்ணவே இல்ல ஆனா சார்ஜ் இறங்கி போயிடுச்சு சார்ஜ் தீந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க காரணம் என்னன்னா தானாவே அந்த பேட்டரியில இருந்து சார்ஜ் இறங்கி போயிடும் அததான் நம்ம செல்ஃப் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்வோம் இந்த லித்தியம் அயான் பேட்டரிக்கு செல்ஃப் டிஸ்சார்ஜ் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி வெரி லெஸ் எந்த ஒரு பேட்டரிலையும் ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் காம்போனன்ஸ் இருக்கும் பட் நான் இங்கே த்ரீ தான் எழுதியிருக்கேன் ஒன்று வந்து ஆனோட் இன்னொன்று வந்து கேத்தோட் மூணாவது வந்து எலக்ட்ரோலைட் நாலாவது இம்பார்ட்டன்ட் காம்போனன்ட் அப்படின்னு நான் எதை சொல்றேன்னா செப்பரேட்டட் அதாவது ஒரு பேட்டரியில இந்த ஆனோடும் கேத்தோடும் ஒன்னா ஒன்னு டச் பண்ணவே கூடாது தே ஷுட் பி செப்பரேட்டட் ஸோ அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற காம்போனன்ட்க்கு வந்து செப்பரேட்டர்னு பேரு இது எல்லா பேட்டரிஸ்லயுமே இருக்கும் இங்க நம்ம ஆனோட் யாரு கேத்தோட் யாரு எலக்ட்ரோலைட் யாரு அப்படிங்கறத நம்ம முக்கியமா பார்க்கணும் பிகாஸ் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல மார்க்ஸ் வில் பி கிவன் ஃபார் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஆனோட் யாரு கேத்தோட் யாரு எலக்ட்ரோலைட் யாரு அப்படின்னு சொல்றப்ப கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்து புரிஞ்சுக்கணும் பிகாஸ் அந்த பேட்டரியில இருக்க என்டையர் ரியாக்ஷன்ஸுமே இந்த மெட்டீரியல்ஸ பேஸ் பண்ணி தான் ஸோ நீங்க இதுல ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அங்க ரியாக்ஷன்ஸும் பாதிக்கப்படுறோம் ஸோ ஒரு பேட்டரியில ஆனோட் கேத்தோட் எலக்ட்ரோலைட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த லித்தியம் அயான் பேட்டரியில யாரு ஆனோட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போரஸ் கிராஃபைட் ஓகே ஸோ போரஸ் கிராஃபைட் போரஸ் அப்படின்றப்ப அதில் நிறைய இந்த கிராஃபைட் வந்து லேயர் லேயராக இருக்கும் அது நடுவில் கேப்ஸ் இருக்கும் அதை தான் இந்த போரஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை மீன் பண்ணுது ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக லித்தியம் ஆட்டம்ஸ் வந்து இந்த கிராஃபைட் பிளேன்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கும் ஓகே நடுவில் இருக்கும் கிராஃபைட் ஆட்டம்ஸாக இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கிறப்ப
இந்த ஆனோட நம்ம லித்தியம் கார்பைடு அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்ஐ சி சிக்ஸ் அதோட அந்த காம்பவுண்டோட ஃபார்முலா அதாவது இந்த கிராஃபைட் பிளேன்ஸ்க்கு நடுவுல லித்தியம் ஆட்டம் ஸ்டோர் ஆகி இருந்து அந்த காம்பவுண்டு ஆனோட ஆக்ட் பண்ணுது இல்லையா சோ அதுக்கு ஃபார்முலா எல்ஐ சி சிக்ஸ் சோ இங்க ஆனோட் போரஸ் கிராஃபைட் நம்ம சொன்னா கூட அந்த கிராஃபைட் பிளேன்ஸ்க்கு நடுவுல இந்த லித்தியம் ஆட்டம்ஸ் ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும் அததான் நம்ம இங்க டெக்னிக்கலி இன்டர் கலேஷன் அப்படின்னு சொல்வோம் சோ இந்த எல்ஐ சி சிக்ஸ் இஸ் அன் இன்டர் கலேட்டட் காம்பவுண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாருங்க கேத்தோடு கேத்தோடு யாருன்னா லித்தியம் டிரான்சிஷன் மெட்டல் ஆக்சைடு நம்ம புக்ல வந்து இந்த லித்தியம் வந்து மிஸ் ஆயிருக்கு சோ நீங்க அதை சேர்த்துக்கலாம் வெறும் டிரான்சிஷன் மெட்டல் ஆக்சைடு கிடையாது அதை இல்லைனா இப்படி சொல்லலாம் லித்தியேட்டட் கோபால்ட் ஆக்சைட் டிரான்சிஷன் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்றப்ப கோபால்ட் இஸ் அ டிரான்சிஷன் மெட்டல் இல்லையா ஈவன் எல்ஐ எம் என் டூ ஓ ஃபோர் ஆர் எல்ஐ எஃபி பி ஓ ஃபோர் இதெல்லாம் கூட இருக்கு சின்ஸ் இது புக்ல கொடுக்காததுனால நான் அதை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லலை ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கேத்தோட் வந்து கோபால்ட் ஆக்சைட் தான் ஒரு டிரான்சிஷன் மெட்டலோட ஆக்சைட் தான் பட் இட் மஸ்ட் பி லித்தியேட்டட் அதாவது லித்தியம் டிரான்சிஷன் மெட்டல் ஆக்சைட் ஏன்னா இந்த பேட்டரியோட நேம் பாருங்களேன் லித்தியம் அயான் பேட்டரி ஸோ இங்க எல்லா டிரான்சாக்ஷனுமே ஃப்ரம் cathode to anode or cathode to uh, anode to cathode or cathode to anode through the electrode ellame lithium ions base panidha okay adanalu lithium ions oda source yaar paathina inda cathode da so adu vandu lithiated a irukum even electrolyte la kuda paathina lithium salt da irukum but romba romba mukkiyama inga enna gavanikkanumna nam usually aqueous medium solluvom inga oru non aqueous medium adanalu da organic solvent la irukra oru lithium salt is taken as electrolyte okay இந்த பேட்டரியில ஆனோட் கேத்தோட் கிட்ட என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த லித்தியம் அயானோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இந்த பிக்சர்ல பாருங்க இது வந்து எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் அதாவது அதோட அதாவது எலிமெண்ட்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டென்சியல் வேல்யூஸோட ஆர்டர்ல இன்க்ரீசிங் ஒரு டிக்ரீசிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்றது தான் நம்ம எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா லித்தியம் லாஸ்ட்ல இருக்கும் அதோட ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டென்சியல் பாருங்க ரொம்ப மோர் நெகட்டிவ் அப்பனா என்ன அர்த்தம் இருக்கிறதுலே லித்தியம் தான் மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் எலிமெண்ட் அதாவது அது ரொம்ப இட் ரெடிலி loses electrons ipo lithium oda formula enadhu symbol enadhu li atomic number enadhu 3 appo electronic configuration enna 1s2 2s1 ipo paarenga indha ore electron adu lose pannita adukku stable ஹீலியத்தோட கான்பிகரேஷன் வந்துரும் தட் இஸ் ஒன் எஸ் டூ சோ அதனால லித்தியம் ரெடிலி லூசஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஒரு எலக்ட்ரான லூஸ் பண்ணும் சோ இந்த பாயிண்ட தான் சயின்டிஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இந்த லித்தியம் அயான் பேட்டரிய கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்காங்க வேற இது லித்தியம் ஆட்டம் இல்லையா சோ இது வந்து ரெடிலி லூசஸ் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கறதுனால லித்தியம் ஆட்டம் இஸ் கன்சிடர் டு பி மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் எலிமெண்ட் ஆஃப் ஆல் most reactive element so inga battery la inda lithium ion base panni battery construction eppadi irukku nu paakalam parunga idhu dhaan porous anode seriya adhavadhu graphite adhavadhu lic6 adhavadhu intercalated lithium கார்பைடு ஓகே இது வந்து கேத்தோட் இது கோபால்ட் ஆக்சைடு லித்தியேட்டட் கோபால்ட் ஆக்சைடு இதுதான் சோர்ஸ் ஆஃப் லித்தியம் அயான்ஸ் இதுக்கு நடுவுல எலக்ட்ரோலைட் இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரோலைட் தான் லித்தியம் சால்ட் இன் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட் இப்போ இங்க ஆனோட்லயும் கேத்தோட்லயும் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இந்த ஆனோட் கிராஃபைட் இல்லையா சோ இந்த லேயர்ஸ்க்கு நடுவுல என்ன இருக்கு லித்தியம் ஆட்டம்ஸ் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அததான் நம்ம வந்து இன்டர் கலேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த லித்தியம் ஆட்டம்ஸ் என்ன பண்ணும் சாலிட் இல்லையா இது லித்தியம் அயான்ஸ் ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆகும் தே வில் லூஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஏன்னா அட் ஆனோட் ஆல்வேஸ் ஆக்சிடேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இல்லையா சோ இத வேற விதமாவும் நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் இது வந்து இன்டர் கலேட்டட் லித்தியம் கார்பைடு இது சோ அங்க என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது லித்தியேட்டட் 
கிராஃபைட் இல்லையா எல்ஐ சி சிக்ஸ் இது என்ன ஆகும் சி சிக்ஸ் தனியா வந்துடும் அதாவது அங்கே கிராஃபைட் ஆனோடாவே இருக்கும் இது கிராஃபைட் ஆனோட டினோட் பண்ணும் ஸோ அங்கே இன்டர்கலேட் ஆகி இருக்கிற லித்தியம் ஆட்டம்ஸில் ஒரு எலக்ட்ரான் லூஸ் ஆகி லித்தியம் அயான் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட் ஓகே ஸோ இதை வந்து இப்படியும் நம்ம எழுதலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கிறதுனால நான் இப்படி எழுதியிருக்கிறேன் பட் இது வந்து ஆக்சுவலாக அங்கே நடக்கிற ரியாக்ஷன் ஓகே அப்போ பாருங்கள் ஆனோடில் இந்த அதாவது ஆரோ இப்படி மூவ் ஆகிறது பாருங்கள் ஸோ இங்கே இருக்கிற லித்தியம் ஆட்டம்ஸ் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிவிட்டு லித்தியம் அயான்ஸாக மாறுது அந்த லித்தியம் அயான்ஸ் இங்கே ட்ராவல் ஆகி போகுது அது ஏன்ற காரணத்தை நான் இப்போ சொல்லுவேன் இப்போது இது லித்தியம் அயானாக மாறுறப்ப அது எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுது இல்லையா அந்த எலக்ட்ரானை இது வழியாக இங்கே பாஸ் பண்ணி போக முடியாது ஸோ இங்கே ஒரு செப்பரேட்டர் இருக்கும் இங்கே ஒரு பெர்மியபிள் மெம்பரேன் இருக்கும் ஸோ இட் வில் நாட் அலோ of the electrons to pass through it it allows only the lithium ions inga irund inga pogavum inga irund inga pogavum appo inda lithium atoms lose pandra electrons enna agum appdin paathina adha or external circuit mulama wire mulama and the electrons pass pannuvom adhaadhu travel panna allow pannuvom so those electrons will be traveled by means of that external connection towards the cathode okay இப்போ கேத்தோடில் என்ன ஆகும் கேத்தோடு என்ன பண்ணுவோம் கேட்டையான்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இங்கே ஃபார்ம் ஆன கேட்டையான்ஸ் எல்ஐ ப்ளஸ் இல்லையா ஸோ அது என்ன ஆகும் இட் வில் பி டைரக்டட் டுவர்ட்ஸ் த கேத்தோடு அங்கே வரும் ஆக்சுவலாக அங்கே யார் இருக்கா லித்தியேட்டட் கோபால்ட் ஆக்சைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோபால்ட் சிஓ ஓ டூ சாலிட் இருக்குது இதுக்கிட்ட யார் வரா எலக்ட்ரான்ஸ் வருது அது இல்லாமல் யார் வரா எல்ஐ ப்ளஸ் வருது ஸோ இது எல்லாமே கம்பைன் ஆகி எல்ஐ சிஓஓ டூ இந்த காம்பவுண்ட அங்க ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அதே ரியாக்ஷன் தான் இங்கேயும் இப்ப நம்ம நெட் ரியாக்ஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் அப்படியே லெப்ட் அண்ட் ரைட்ல ஈக்குவலா இருக்கிறது சேம் இருக்கிறது நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் எல்ஐ ப்ளஸ் எல்ஐ ப்ளஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ எல்ஐ எஸ் ப்ளஸ் சிஓஓ டூ சாலிட் கிவ்ஸ் எல்ஐ சிஓஓ டூ ஓகே இங்கே எல்ஐ ப்ளஸ் எல்ஐ ப்ளஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ எல்ஐ சி சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிஓஓ டூ சாலிட் கிவ்ஸ் சி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எல்ஐ இந்த பேட்டரியில் கேத்தோடில் ஆனோடில் என்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் பட் ஆக்சுவலி இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் டிஸ்சார்ஜிங் அப்பையும் சார்ஜிங் அப்பையும் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டிஸ்சார்ஜிங் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நம்ம ஆனோடிலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஆனோடில் அந்த லேயர் ஆஃப் கிராஃபைட்க்கு நடுவில் லித்தியம் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு லித்தியம் ஆட்டம்ஸ் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணும் உங்களுக்கு தெரியும் பிகாஸ் பிகாஸ் தே ஆர் மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பாத் வழியாக கேத்தோடுக்கு போவோம் ஸோ டியூரிங் டிஸ்சார்ஜிங் லித்தியம் அயான்ஸ் வில் மூவ் ஃப்ரம் ஆனோட் டு கேத்தோட் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் வில் மூவ் ஃப்ரம் த ஆனோட் டு கேத்தோட் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் சர்க்யூட் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் பாத் ஓகே இங்கேருந்து போகிற லித்தியம் அயான்ஸ் அங்கே போய் கோபால்ட் ஆக்சைட் கூட சேர்ந்து எல்ஐ சிஓ ஓ டூவோ மாறிடும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து லித்தியம் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம சார்ஜ் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் பிகாஸ் லித்தியம் ஆட்டம்ஸ் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணி லித்தியம் அயான்ஸாக மாறி இங்கேருந்து கேத்தோடுக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் அது லூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரான்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் பாத் வழியாக கேத்தோடுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பட் இங்கே இருக்கிற லித்தியம் ஆட்டம்ஸ் தீந்து போயிடுச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டா எக்ஸாஸ்ட் ஆகிறப்ப அந்த பேட்டரியால கரண்ட் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கொடுக்க முடியாது ஸோ அந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த பேட்டரியை ரீசார்ஜ் பண்ணணும் கேத்தோட்ல கூட கோபால்ட் வந்து பிளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கும் சிஓஓ டூ இல்லையா ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ இல்லை ரெண்டு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ஃபோர் அப்போ கோபால்ட்டுக்கு பிளஸ் இப்போ இந்த 
டிஸ்சார்ஜிங் அப்போ ஆனோட்லேருந்து ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானோ கேத்தோடுக்கு வர வர அந்த ஒரு எலக்ட்ரானை இந்த சிஓ அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்லேருந்து ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் அப்போ தான் இங்கேருந்து வர லித்தியம் அயான்ஸை இந்த சிஓ ஓ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற சிஓ கூட இந்த லித்தியம் அயான் சேர்ந்து என்ன காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணும் எல்ஐ சிஓ ஓ டூவை ஃபார்ம் பண்ணும் டியூரிங் discharging that is when we utilize electrical energy from the battery okay so romba mukkiyama namba enna nyaba vechiknu during discharging anode la rendu cathode ku lithium ions move pannu anode from anode to cathode even electrons are sari anode la rendu cathode ku move agum lithium ions um move agum ipo during charging enna nadakkudhu abbingiradha paakalam ட்யூரிங் சார்ஜிங் அப்போ இப்போ என்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்துச்சோ அதே ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் பட் இந்த ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் இங்கேருந்து எலை ப்ளஸ் அயான்ஸ் இங்கேருந்து மூவ் ஆகும் பாருங்கள் டேரக்ஷன் பாருங்கள் எங்கே போட்டிருக்காங்க ஸோ ஃப்ரம் த கேத்தோட் டு த ஆனோட் எல்ஐ ப்ளஸ் அயான்ஸ் வில் மூவ் ஸோ இங்கே வருமா இந்த எல்ஐ ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் சப்ளை மூலமாக நம்ம கரண்ட்டை கொடுப்போம் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் இது எல்ஐ ப்ளஸ் மூவ் ஆகிறப்ப இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் லூஸ் ஆகும்ல ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படியே இந்த எக்ஸ்டர்னல் பாத் வழியாக இங்கே வரும் ஸோ இங்கே வர்றப்ப அங்கே இங்கே வர்ற எலக்ட்ரான்ஸும் இந்த இடத்துக்கு வர எல்ஐ ப்ளஸும் ஒன்றா சேர்ந்து லித்தியம் ஆட்டம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி திரும்ப இந்த லேயர் ஆஃப் ஆர் பிளேன்ஸ் ஆஃப் கிராஃபைட்ஸ்க்கு நடுவில் லித்தியம் ஆட்டம்ஸாக ஸ்டோர் ஆகிடும் அதை தான் நம்ம இன்டர் கெலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் நடக்கிறதுக்கு இந்த பேட்ரியோட இஎம்எஃப் அந்த டைமில் எவ்வளோ இருக்கோ அதை விட அதிகமான ஒரு இஎம்எஃப்பை கொடுக்குறப்ப அந்த ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் ஓகே ஸோ ட்யூரிங் சார்ஜிங் கேத்தோட்லேருந்து ஆனோடுக்கு லித்தியம் அயான்ஸ் வில் மூவ் ஸோ இந்த பேட்ரியில் பாருங்கள் லித்தியம் அயான்ஸ் ஆனோட்லேருந்து கேத்தோடுக்கும் கேத்தோட்லேருந்து ஆனோடுக்கும் ட்யூரிங் டிஸ்சார்ஜிங்கும் சார்ஜிங்கும் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால அங்கே இருக்க மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அப்படியே இருக்கும் அதை நம்ம எப்போல்லாம் தேவையோ அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர் ஈவன் நம்ம ரீஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அண்ட் இங்கே இந்த பேட்ரியில் எலக்ட்ரோலைட்க்கு வேலையே இல்லை அதோட ஒரே வேலை லித்தியம் அயான்ஸை ஆனோட்லேருந்து கேத்தோடுக்கும் கேத்தோட்லேருந்து ஆனோடுக்கும் கண்டக்ட் பண்ணுற ஒரே வேலையை மட்டும்தான் அந்த எலக்ட்ரோலைட் பார்க்குது சரியா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் லித்தியம் அயான் பேட்ரி ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்யூ